நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் நம்பவே முடியல மீனா இந்த முறை நீ நினைச்ச மாதிரியே எல்லாத்தையும் சாதிச்சுட்ட இந்த வாட்டி நம்ம ஜாக் பாட் அடிச்சிருக்கோம் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறவங்க எங்களுக்கு அது வேணும் இது வேணும்னு நம்மளை இனிமே கேட்க போறதே இல்லை மீனா ஏற்கனவே நம்ம கொடுத்த பணமும் இப்போ கைக்கு வந்துருச்சே பத்தாயிரம் ரூபாய் அதிகமாவே கைக்கு வந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு லட்சம் வேற கைக்கு வர போது நான் ஒன்னு சொல்லட்டோ உங்க மேல நான் ரொம்ப கோபமா இருக்கேன் அங்க எல்லாருக்கும் முன்னாடி நீங்க அவ்வளவு பெரிய பொய் சொன்னீங்க அங்க ரெண்டு மூணு லட்சம் சொல்லி இருக்கலாம் அவ்வளவு பேர் அச இருக்க கூடாது கிடைக்கிறத வச்சுக்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னங்க நீங்க எப்பவுமே புஸ் 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 போயிடுவீங்க இது ஒன்னு பேராசை கிடையாதுங்க இது அன்புன்னு சொல்லுவாங்க பணத்து மேல இருக்கிற அன்பு பணத்து மேல இருக்கிற அன்பா பணத்துல அன்பு நல்லா பேச கத்துக்கிட்ட அம்மா முன்னாடி இவ்வளவு தூரம் நடிச்சு ஏமாத்தி இருக்கோம் அது போதாது உனக்கு உங்க அம்மா என்ன பெரிய ஆளா சரி சரி அதெல்லாம் விடுங்க அண்ணா ஒண்ணு சொல்லவா இன்னைக்கு நீங்க சொன்னது எல்லாமே தவறுன்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படின்னு கேளுங்க எப்படி ஏன்னா நீங்க எப்பவும் சொல்லுவீங்கல உங்க அண்ணி ரொம்ப அறிவாளின் ஆனா இன்னைக்கு நான் நினைச்சபடி எல்லாம் நடந்துச்சு அவங்க கண்ண பாத்தீங்களா நீங்க அப்படியே இருந்தது ஒண்ணு தெரியாம திக்க திணறிட்டாங்க என்ன நடந்ததுன்னு புரியல ஆனா ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் என்ன அளவிட்டிருந்தீங்க அவங்க என் பக்கத்துல உக்காந்து என் கூட அழுதுருப்பாங்க என் மனசுக்கு நிம்மதியா இருந்திருக்கும் சொல்ல போனா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் சமாளிக்க முடியும் எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல எனக்கு ஆர்டர் மட்டும் வாங்கி கொடுங்க இந்த இந்த நன்றி நிச்சயமா நான் எப்பவும் மறக்க மாட்டேன் சரிங்க வாங்கல <laughs> 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 உனக்கு இப்ப சாப்பாடு வேணுமா நம்ம வெளியே என்ன செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் எப்படி இப்ப சாப்பாட்டை பத்தி யோசிக்கிற நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்கிறது வெளியே யாருக்காவது கேட்க போகுது நீ சாப்பிடுறது மட்டும் வெளியே இருக்கிற யாராவது பார்த்தாங்க இதுக்கு முன்னாடி நீ வெளியே உட்காந்து ஒப்பார வச்சு அழுதுட்டு இருந்தீங்க இதையெல்லாம் பொய்ய நினைப்பாங்க அதனால பேசாம இந்த ரூமுக்குள்ளேயே அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெண்டு பேரும் பொறுமையா சாப்பிடு என்னங்க அர்த்தமே இல்லாம பேசுறீங்க என்னால பசி தாங்கவே முடியல நீங்க பாருங்க என்னால பசி தாங்க முடியாது அவ்வளவுதான் நீங்க தான் ஏதாவது பண்ணணும் ஏங்க எனக்காக ஏதாவது பண்ணுங்க எனக்கு பயங்கரமா பசிக்குது நீங்க <laughs> 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 நினைச்ச மாதிரி ஒழுங்க முடிஞ்சிருச்சு 
அவரு சாப்பிட்டாதானே நானும் சாப்பிட முடியும் ரொம்ப தலைவலிக்குதாப்பா நீ வாய தொடர்ந்து சொல்லலைனாலும் எனக்கு தெரியும்ப்பா ஏதாவது ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உனக்கு உடனே தலைவலி வந்துடும் கஸ்தூரி அம்மா போ போய் என்னைய சூடு பண்ணி கொண்டு வா சரிங்கம்மா இன்னொரு விஷயம் உன் அன்னிக்கிட்ட சொல்லி டீயோட சேர்த்து டிஃபன் கொண்டு வர சொல்லு சரி அம்மா அன்னிங்க ஏற்கனவே டிஃபன் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ரொம்ப தலைவலிக்குதாப்பா அம்மா நீங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் மாத்திரை போட்டுக்கிறேன் ஆ எனக்கு தெரியும் நீ மாத்திரை போட்டிருக்க மாட்ட நீ போய் சொல்ற சின்ன வயசுல உனக்கு தலைவலி வரும்போது நான் மாத்திரை கொடுத்தா அதை வாய்க்குள்ள மறைச்சி வச்சுக்கிட்டு அப்புறமா வெளியே போய் துப்பிடுவேன் இல்லைன்னா வாந்தி எடுத்து அதை அஞ்சு நிமிஷத்துல வெளியே கொண்டு வந்துருவேன் அதுக்கப்புறமா என்கிட்ட வந்து தலையை பிடிச்சி விட சொல்வேன் நாளைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சத வாங்கிட்டு வரேன்மானு சொல்வேன் ஆனா இன்னைக்கு நீ அந்த மாதிரி என்கிட்ட கேட்கவே இல்லை இதெல்லாத்தையும் நீ மறக்கலாம் ஆனா நான் மறக்க மாட்டேன் ஞாபகம் இருக்குமா எனக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு நீங்க கொடுக்கற டேப்லெட்டை நான் சாப்பிடலனா அப்ப நீங்க நடிப்பீங்க அன்னைக்கு நான் உன்னை அடிச்சது கூட உன்னோட நல்லதுக்காகத்தான் தாய் பாசனம் என்னங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கோ ஒரு பக்கம் தான் புள்ள கஷ்டப்படுறத பார்த்தா அவன் தலையை பிடிச்சி விடணும்னு ஒரு தாய்க்கு தோணும் ஆனா இன்னொரு பக்கம் தாய் மனசுக்கு என்ன யோசனை வரும்னு தெரியுமா பிள்ளைக்கு எப்படியாவது மாத்திரை கொடுக்கணும் அவன் வலி குறையணும்னு நினைப்பா நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது நாச்சுனா அதுக்கப்புறம் சரிப்பா <laughs> 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 விக்ரம் வேண்டாம் நீ எனக்கு சாப்பிட தோணல கொஞ்சமாவது சாப்பிடுங்க வெறும் வயிற்றோடு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் தலைவலி அதிகமாயிடும் அத்த நீங்களாவது இவர்கிட்ட சொல்லுங்க அவன் நிச்சயமா இன்னைக்கு சாப்பிடுவான் இவனை சாப்பிட வைக்க தானே நான் இங்க வந்தேன் இந்தா சாப்பிடு காலையில இருந்து எதுவும் சாப்பிடாம தண்ணி கூட குடிக்காம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க ஆனா இங்க யாருமே என்ன சாப்பிடுறேன் கூட கேட்கல கஸ்தூரி அண்ணிங்க மீனாட்சிக்கு டீயும் டிஃபனும் கொடுத்துருங்க நான் போய் இவரை கொடுத்துட்டு வரேன் மற்றவங்க எல்லாரும் ஏதாவது சாப்பிட்டாங்களா இல்லையா சாப்பிட்டாங்க டிஃபன் செஞ்சு இப்பதான் எல்லாருக்கும் நான் கொடுத்துட்டு வரேன்
கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் ரெண்டு மூணு பேர்கிட்ட நான் போன் பண்ணி பேசியிருந்தேன் நிறைய ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கேன் அந்த கடவுள் அருள் இருந்தா சீக்கிரமாவே எல்லாம் சரியாயிடும் ஆமாங்க ஆனா நீங்க நல்லா இருந்தா தானே உங்களால எல்லாத்தையும் சரியா செய்ய முடியும் புரியல கைய சுட்டுக்கிட்டு அது என்கிட்ட இருந்து மறைக்கிறீங்களே நீங்க அதுக்கு ஆயின்மெண்ட் எதுவும் போடலன்னா நீங்க வேலை செய்யும் போது அது உங்களுக்கு இடைஞ்சலாம் இருக்கும்ல இல்ல அது நான் சாயந்தரமா வந்து மருந்து போட்டுக்கிறேன் நீங்க எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா நானே உங்களுக்கு ஆயின்மெண்ட் தேய்ச்சி விடவா என்ன கடவுளை எது இந்த புடவெல்லாம் எது கேரேனோ அதுக்கு பதில நான் எரிஞ்சிருக்கலாம் நான் செத்த பேர்ந்தா எந்த பிரச்சனையும் இருந்திருக்காது ஒரு பக்கம் கடன்காரங்களை பத்தி நான் பயம் அவங்க வந்து என்ன செய்ய போறாங்களோன்ற வேதனை நான் என்ன பண்ண 
இந்த புடவை எல்லாம் எரிஞ்சிருச்சு கடவுளே எதுக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க கடவுளே என்னால ஒரு வாய் கூட சாப்பிட முடியாது அத்த உன்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த ரூம சீக்கிரமா சுத்தம் பண்ணு கஸ்தூரி இங்க கெரோசின் வாசம் நடிக்கதில்ல அப்படியா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த வாடு அங்க இருந்து தான் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன சொல்லுவாங்க கஸ்தூரி <laughs> 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 நம்ம கிட்ட இந்த கரண்ட் எல்லாம் செக் பண்ணுவோம்ல அந்த டெஸ்டர் இருக்கா அது பச்சை கலர்ல இருக்கும்ல ஆ இருக்கு அது கொஞ்சம் கொண்டு வந்து தரையா சரி என்னோட <laughs> சொல்ல <laughs> <laughs> சொல்லுங்க <laughs> கஸ்தூரி அண்ணி கிச்சனுக்கு போய் சலடே கொண்டு வாய் எதுக்கு கொண்டு வர இதுல கெரசின் வாட வருது இந்தாங்க நீங்க கேட்டது அண்ணி 
நான் மொட்டை மொடிக்கு போய் துணியில எடுக்கணும் நான் போய் அந்த வேலையை பார்க்கவா உம் 